观众朋友，大家好，我是农村养花匠。这个今天我给大家介绍这个玉斧的这个养殖方法。这个玉斧吧是一个很普通的一个方法，虽然说是很普通吧，但是这个它净化空气比较好，放在这个室内。呃，有些朋友吧都很喜欢养这个这个玉斧，它这个别名吧它是叫燕子掌，放在室内吧它能吸收这个室内的一些有害气体。但是这个有些朋友吧，买回去以后吧，他这个掌握不了他这个生活习性，导致了他这个不是这个叶片发黄，就是这个烂根，等往的现象。怎样才能把这个玉斧养好呢？哈，我给大家介绍四点，关键是一个光照、施肥和这个温度和这个土壤方面。我先介绍这个光照吧。这个燕子掌是吸这个光照的，你要把它放到背阴部，它只能长的这个节很长，并且也不美观。这个夏天你必须得稍微给它遮遮阴，你要不遮阴的情况下，也容易把这个叶片晒得发黄。光照很强的时候，你必须得给它遮遮阴，放到这个背阴。这个立秋以后吧，你可以叫它接受这个直光照、全光照就行了。这个土壤方面，栽植这个燕子掌，你必须用这个透肥性强的，因为它不以这个多肉植物。透肥性强的这个土壤，咱怎么给它配置呢？用咱这个原土和这个。呃，土砂，你要没这个土砂吧，你可以就是要是有条件的话，你能有这个蜂窝门路障，你可以把它喷熏，再加上一些这个复叶土，给它按这个一比二比二就行，给它配合配合，对这个植株的生长特别有利。这个浇肥方面，你像我这盆现在已经都干到这个程度，大家可以看一下这个这个土壤，现在已经都干的都是说是很干了，就是基本上都是干干透了，但是它对这个植株这个影响不大。这个东西这现在已经这个温度很低了，但是也应该得浇肥了。浇吧，你都把它浇透，你必须得，你只要浇肥，你都把它浇透。一般浇浇个半截肥，半截肥什么意？到这个盆子，你这一盆子呃这个这个盆子的土能承受多少肥？大黄瓜你平常浇吧，你都有数了。你都叫它，这浇的肥浇好，浇好了能把盆底底下排不肥了，这都是浇透肥了。你要浇半截肥，对这个植株生长也不利，还容易也容易造成这个。这个正主死亡的现象，夏季的时候必须得每天一肥，这个冬天的时候浇肥吧，应干勿施。这个施肥方面，你这个夏天的时候吧，你必须得保持这个一个月上一次这个单磷钾复合肥，能保持它这个叶片的这个浓绿光亮。进入这个冬季以后吧，你都不能再施肥了，因为嘛，你在在这个室内吧，现在一般条件都比较好了，在这个楼房不，你这个室内肥过浓了。导致它发不新叶来，容易这个冬天这个它不搁冬。这个温度方面，这个玉斧是不抗冻的。你这个冬天必须得保持在这个四度以上，在室内最低你得四度。要低于四度的情况下，它这个叶子容易呃叶片容易冻腐烂，根部也容易腐烂，造成正主死亡。本期视频就到这里，有什么关于养花护花的知识，欢迎在视频下方留言。咱们下期再见。